ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக் லாஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸினுடைய சப் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது பொருளாதாரத்தினுடைய உட்பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்த்து நாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதே எக்கனாமிக்ஸினுடைய உட்பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் அப்படின்னா அதாவது ஒரு பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஓகே யூஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹியூமன் வான்ட்ஸ் கம்மிங் அண்டர் கன்சப்ஷன் இட்ஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அதாவது பார்த்திங்கன்னா மனித விருப்பங்களை வந்து நிறைவு செய்வது தான் எது கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன்னா என்னது அந்த பொருளை நாம் பயன்படுத்துறது ஸோ மனிதனுடைய தேவைகளை விருப்பங்களை வந்து பூர்த்தி செய்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சம்ஷன் ஸோ பொருளாதார நடவடிக்கையில் இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு மெயின் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கன்சம்ஷன் தான் ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும் அதோடு நின்றுட்டால் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருளை ஒரு கஸ் கன்சியூமர் வாங்கணும் அதை அவர் பயன்படுத்தும் பொழுது தான் வந்து அந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து நிறைவடையுது ஓகேவா கன்சம்ஷன் அதுதான் அந்த பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கிறது தான் வந்து ஆக்டிவிட்டி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன் திஸ் செக்ஷன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் வான்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிஹேவியர் ஆஃப் த கன்சியூமர் த டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அண்ட் கன்சியூமர் சர்க்ளஸ் ஆர் டெல்ட் வித் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சம்ஷனில் வந்து இந்த ஹியூமன் வான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அந்த ஹியூமன் வான்ட்ஸ் அந்த மனித விருப்பங்கள் அப்படின்றது வந்து எதன் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஹியூமன் வான்ட்ஸாக எது எதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் ஆஃப் த கன்சியூமர் ஒவ்வொரு கன்சியூமர் கஸ்டமர்ஸனுடைய பிஹேவியர் வந்து என்ன மாதிரியான பொருள் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்களுடைய விருப்பங்கள் என்ன அதுதான் பிஹேவியர் ஆஃப் த கன்சியூமர் அடுத்தது டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டின்னா இறுதிநிலை பயன்பாடுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப பசியாக இருக்கும் பசியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மூணு ஆப்பிள் வைக்கிறாங்க மூணு ஆப்பிள் வைக்கும் பொழுது நம்ம ஆமோ நமக்கு அந்த ஆப்பிள் வந்து ஒரு விலை மதிப்பு மிக்க ஒரு பொருளாக நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ரொம்ப பசியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த பசி தீவிரம் வந்து என்ன ஆயிடுது குறைஞ்சிடுது அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஆப்பிள் வந்து எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஓரளவுக்கு நமக்கு திருப்தி ஆகிடுது மூணாவது ஆப்பிள் இருக்குதுன்னு நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்போ என்ன ஆகிடுது முதல் ஆப்பிளை சாப்பிடும்போது இருந்த அந்த பயன்பாடு ஓகே அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து நமக்கு இந்த கடைசி ஆப்பிள் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகிடுது குறைஞ்சிடுது இல்லையா ஸோ அந்த பொருளினுடைய பயன்பாடு வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு இறுதி நிலைக்கு வந்துடுது ஓகேவா ஸோ அந்த அப்போ என்ன ஆகுது அந்த அந்த அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்ன ஆகிடுது குறைஞ்சிடுது இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் குறைகின்ற இறுதி நிலை பயன்பாடு டிமினிஷிங்னால் குறையிறது ஓகேவா ஸோ அது ஒரு மனிதனுடைய இறுதி நிலை பயன்பாடு வந்து குறையிறது இதுவும் வந்து ஒரு ஹியூமன் வான்ஸில் ஒரு அடிப்படையாக எடுத்துக்கிறாங்க அதே போல் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெல்ட் வித் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பொருளினுடைய தேவை இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த பொருளினுடைய விலை வந்து அதிகமாக இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பொருள் நமக்கு தேவைப்படுது அதனால் நம்ம அதை வாங்குகிறோம் அப்படின்றோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக அமௌண்ட் அதிகம்தான்னு தெரிஞ்சு கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அமௌண்ட் அதிகமாக கொடுத்தா அந்த பொருளை வாங்குகிறோம் ஸோ உபரியாக சர்ப்ளஸாக நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை வந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா இது ஒரு விதத்தில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஒரு அதிகமான விலை கொடுத்து நாம் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் ஆனால் அந்த பொருளோட விலை கம்மி தான் ஆனால் அந்த பொருளினுடைய அவசியம் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க தயாராக இருக்கும் அப்போவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உபரியாக அமௌண்ட்டை கொடுக்குறோம் சர்ப்ளஸாக கொடுக்குறோம் அதுதான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வான்ஸினுடைய ஒரு மனித விருப்பங்களினுடைய அடிப்படையில் வருகின்ற விதிகளாக கொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் எக்கனாமிக்கினுடைய ஒரு உட்புரிவு அடுத்தது
உள்ள கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்து அதை நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவுட்புட்டாக ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக வெளியே கொண்டு வரும் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு இன்புட்டை ஒரு மூலப்பொருட்களை வந்து ஒரு முடிவுறும் பொருட்களாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொண்டு வரோம் அந்த ப்ராசஸ்ஸாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் டிவிஷன் கவர்ஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ரோல் ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது உற்பத்தி உற்பத்திக்கான காரணிகள் இருக்கு ஓகேவா உற்பத்தி ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யறோம் அப்படின்னா முக்கியமான சில காரணிகள் இருக்கு என்னென்ன அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேண்டு கண்டிப்பாக ஒரு பொருளை நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம்னா அதற்கான இடம் இருக்கணும் லேபர் அதற்கான ஊழியர்கள் இருக்கணும் கேபிட்டல் அதற்கான மூலதனம் இருக்கணும் அதே போல் ஆர்கனைசேஷன் அதற்கான ஒரு ஒரு என்டிட்டி ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஆல்சோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தீஸ் டிவிஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த விஷயங்களை எல்லாம் வந்து உள்ளடக்கி இருக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் இருந்தால் இந்த ப்ரொடக்ஷன் இந்த உற்பத்தியில் வந்து அதாவது இடம் பெறுகின்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அதுக்கு இதையே இருக்குகின்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இது எல்லாமே வந்து எதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன பரிமாற்றம் ஓகே ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் ப்ரைஸ் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ ஒரு பொருளை வந்து இப்போ பண்டைய காலத்துலலாம் நம்ம பார்த்தோம் பண்டை மாற்று முறையில் பார்ட்டர் சிஸ்டம்லாம் என்ன பண்ணாங்க பொருளுக்கு பொருளாக வாங்கிக்கிட்டாங்க ஆனால் இன் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த பொருளுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் மணி வேல்யூ கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு பொருளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மணியை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் அதாவது விலையை நிர்ணயிக்கக்கூடியது விஷயமாக தான் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இருக்கு இன் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே ஸோ விலையினை வந்து தீர்மானிக்கப்படுவதோடு தொடர்புடையது எது இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு ஏற்றபடியான ஒரு விலையை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிர்ணயிப்பார்கள் ஸோ அந்த நிர்ணய அந்த பொருளினுடைய விலையை தீர்மானிப்பதற்குரியோட இருக்க தொடர்பு தான் வந்து பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து என்னது டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்ஸில் வந்து ஒரு பொருளினுடைய விலையை வந்து தீர்மானம் செய்வது நிர்ணயிக்கப்படுவது தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே அந்த அந்த தி நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற அந்த விலை மூலமாக தான் வந்து அந்த பரிமாற்றம் வந்து நடக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் டிவிஷன் கவர்ஸ் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ட்ரேடுனா என்ன வர்த்தகம் காமர்ஸ்னா என்ன வணிகம் ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து உள்ளடக்கியது தான் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது கன்சம்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் த ப்ரொடியூஸ்ட் பா கமாடிட்டி இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கன்சூமர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேயே நான் கன்சம்ஷன் பற்றி நான் சொன்னேன் ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்கிறதோட வந்து நிறுத்துறது வந்து விஷயம் கிடையாது அந்த பொருளை கஸ்டமர் கையில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவங்க பயன்பாட்டிற்கு நம்ம அந்த பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் வந்து அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும் அந்த பொருளினுடைய பயன்பாடு வந்து முடிவுறும் அந்த பொருளின் உடைய பொருளை எதுக்காக உற்பத்தி செய்தார்களோ அதனுடைய வேலை முடியும் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த கஸ்டமர் வந்து அந்த பொருளை வாங்கணும் ஓகேவா அது கஸ்டமர் கையில் அந்த பொருள் போய் அந்த பொருள் போனால் தான் என்ன அந்த பொருள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் ஓகே கன்சம்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எப்போ நடக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டப்ப ஒரு பொருள் வந்து கஸ்டமர் கையில் போகும்பொழுது தான் கன்சம்ஷன் அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அவங்க எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து மெயினாக வந்து பணம் சம்மந்தப்பட்டது ஓகேவா ஒரு
ஓகேவா ஸோ இதில் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இந்த இரண்டு பிரிவுகளுமே வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்சின்னு அடிப்படையில் உள்ளடக்கி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது மட்டும் கிடையாது அது கன்சியூமர் கையில் சேர்க்கப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டால் தான் அந்த பொருள் வந்து பயன்பாட்டிற்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னது லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த நாலு விஷயமுமே ஒன்றாக ஒத்துழைத்து நடக்கும் பொழுது தான் உற்பத்தி பொருள் உற்பத்தி அப்படின்றதே நடக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒத்துழைத்து நடக்கும் பொழுது அதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தியாக ஒரு பொருளினுடைய உற்பத்தி ஒரு கமாடிட்டினுடைய ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் சின்ஸ் எ கமாடிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் த எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் த ப்ரொடியூஸ்டு வெல்த் வாஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமாங் த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லாம் என்ன லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இந்த நாலுத்தையுடைய கோஆர்டினேஷன் தான் வந்து ஒரு பொருளை நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அந் அந்த பொருளினுடைய அந்த பொருளினால கிடைக்கக்கூடிய பணம்னே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு மணினே வச்சுக்கோங்க அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு துணை நிற்கக்கூடிய மற்ற காரணிகளுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டோம் இது நாலும் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய முடியும்னு சொல்கிறோம் அந்த நாலுத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய கோஆப்ரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் மற்ற பிற காரணிகள் வந்து இருக்குது அதற்கான ஒரு பலிதத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் த ரிவார்ட் ஃபார் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஸ்டடீட் இன் திஸ் டிவிஷன் அண்டர் ரெண்ட் வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஸோ இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பார்த்தோம் லேண்டு லேண்டுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு வந்து வாடகை கட்டணும் இல்லையா அடுத்தது லேபர்னா அவங்களுக்கு வேஜஸ் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் கேபிட்டல் எங்கேயாவது நம்ம கடனுக்கு க அமௌண்ட்டை வாங்கி தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் வட்டி கட்டணும் அது போல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னும் பொழுது இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன கிடைக்குது ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அது கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெல்த்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் வெல்த்துன்னு சொல்கிறாங்களே ப்ரொடியூஸ்டு வெல்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அது வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ரெண்ட்டாக போகுது வேஜஸ்ஸாக போகுது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகுது ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்குது இந்த மாதிரியாக வந்து விநியோகிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டடீஸ் அபவுட் த ப்ரைசிங் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டடீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றது வந்து பகிர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பகிர்ந்து கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா ஒரு ரெண்ட்டாக ஒரு வேஜஸ்ஸாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராஃபிட்டாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த 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 மாதிரி வந்து அந்த விலை அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பொருளினுடைய விலையை நிர்ணயிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் நூறுரூவாக்கு ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறேன் நூறுரூவா உற்பத்தி செய்கிற பொருளில் வந்து நான் வந்து ரெண்ட்டுக்கு ஒரு பத்து ரூபா அதே போல் வேஜஸ்க்கு ஒரு பத்து ரூபா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு ப்ராஃபிட்டுக்கு நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா அப்போது இவங்களுக்கெல்லாம் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் இல்லையா அது எப்படி நான் வந்து திரும்ப எடுக்கிறது அப்படின்னா என்னுடைய பொருளில் நான் லாபத்தை வைப்பேன் அப்போது நான் அந்த பொருளினுடைய விலையை நிர்ணயிப்பேன் ஓகேவா ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றத வந்து அந்த பொருளினுடைய விலையை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிர்ணயிக்கப்படுவதை சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸினுடைய சப் டிவிஷன் ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வரும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இ